Hola a todos. En este vídeo os voy a explicar cómo se divide entre dos cifras. Mirad, el primer paso sería fijarnos en el número que tenemos en el divisor. Como es el número 43, seguidamente nos vamos al dividendo y vamos a cortar el primer número igual o mayor que 43. El 91 es mayor. Mirad, cuando hablo de cortar me refiero a hacer un arco en la parte superior del número. A continuación vamos a tapar la cifra de la derecha del divisor. De tal forma que siempre a la hora de dividir tengáis como referencia la cifra de la izquierda de dicho divisor. En esta división es el número 4, o sea, la cifra que está junto a este ángulo recto. Pero a la vez también vamos a tapar la cifra de la derecha del número que hemos cortado en el dividendo. O sea, del 91 tapamos el 1 y del 43 el 3. Vamos a hacerlo. Tapamos y tapamos. Y ahora decimos, la tabla del 4, este número que tenemos como referencia, cuyo resultado se acerque a 9, a este número que ha quedado al descubierto, y no se pase, va a ser 4 por 2, 8. A 2. El 2 lo escribimos aquí, en el cociente o solución. Y lo multiplicamos por 3 y por 4, de derecha a izquierda, por la unidad y por la decena. Y el resultado de esa multiplicación se lo restamos a 91. Pero no vamos a escribir el sustraendo o cantidad que le quitamos al minuendo, sino que vamos a escribir directamente la diferencia o solución de la resta. Venga, 2 por 3, 6. De 6 hasta 11 van 5. ¿Por qué voy a 11? Porque tengo que ir a la decena inmediatamente posterior, de más arriba. No podemos ir ni a 21, ni a 31, 41, etc. Ya que en la diferencia no puede haber un número mayor de 9. De 11 me llevo una. Y ahora, 2 por 4, 8. Y una que me llevo 9 hasta 9, 0. O 9 menos 9, 0. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo, el 8, que lo colocamos a la derecha del 5, lo que nos ha sobrado aquí. Ahora se ve claramente que cabe a 1, pero voy a taparlo. Voy a tapar el 8 y tapo el 3. Y digo la tabla del 4 cuyo resultado se acerque a 5 y no se pase. 4 por 1 es 4, porque 4 por 2 son 8 nos pasamos. Seguidamente, el 1 lo multiplicamos por 3 y por 4. 1 por 3 es 3. Hasta 8, 5. De 8 no me llevo ninguna porque no he pasado de 10 o más. 1 por 4 es 4. Hasta 5, 1. O 5 menos 4, 1. El siguiente paso sería bajar la cifra siguiente del dividendo que la colocamos a la derecha de la última diferencia, del 15. Aquí. Y... Para concluir, volvemos a tapar del 152 el 2 y del 43 el 3. Tapamos y tapamos. Y lo mismo, la tabla del 4 del número que tenemos como referencia, cuyo resultado se aproxime a 15 y no se pase a este número que ha quedado al descubierto. ¿De acuerdo? A 4 nos pasamos. 4 por 4 son 16. Sería A3. 4 por 3, 12. El 3 lo escribimos en el cociente y multiplicamos por 3 y por 4. 3 por 3, 9. Hasta 12, 3. De 12 me llevo una. 3 por 4, 12. Y una que me llevo 13. Hasta 15, 2. Y hemos concluido. ¿Por qué hemos terminado la división? Porque si os dais cuenta, en el dividendo no hay más cifras para bajar. Ya hemos bajado la última cifra, que sería este 2. Con lo cual, el resultado de esta división sería 213, que es el cociente. Y de resto residuo, o sea, la cantidad de tazos, Pokémon, dólares, euros, etc. Que nos ha sobrado, ha sido 23. Es decir, que el resto nunca puede ser mayor más grande que el divisor. También decir que el hecho de tapar las cifras solamente se hace al principio, ya que una vez aprendido el mecanismo no será necesario tapar ninguna cifra. Todo el proceso se hará de forma intuitiva. Pues bien, si el vídeo te ha ayudado, suscríbete al canal, dale me gusta y compártelo. Gracias.